mula Pilipinas, sakay ng eroplano, halos magdamaga ng biyahe, papunta sa una nating destinasyon. Pagod man sa trip, hindi dapat mangamba dahil ang pupuntahan natin, hinirang na the safest country in the world to visit in 2020. Denmark! Tapos ang almost 20 hours pong biyahe mula sa Pilipinas, narating din natin ang isa sa cleanest, greenest, and happiest countries, Denmark! Denmark ang nagpauso ng amusement park. Narito ang pinakamatanda sa buong mundo na 436 years old na ang Bakken. Kung saan taon-taon nagtitipo ng halos isang daang Santa Claus from all over the world. Alam nyo bang nasa Denmark din ang inspirasyon ng Disneyland? Tivoli Gardens. Pero ang pinaka-iconic na sigurong landmark dito ang tinaguriang the longest bar in Scandinavia, ang New Hound Harbor. Walang kasing kulay. New Hound ang tawag sa lugar na ito. Translated, it means New Harbor. Hindi lang makukulay ang mga bahay na yan. Makulay din ang kanilang kasaysayan. Kasi nung araw daw, bahay aliwan ng mga ito. Pero ngayon, isa na ito sa pinaka-famous landmarks ng Denmark. Hindi ka nakarating dito pag hindi mo yan nakita. O ba? Diba? Proof na lahat tayo may pagkakataong mabago ang kapalaran. Upang linisin ang hindi magandang reputasyon ng New Hound noon, ginawa itong daungan ng mga bangka, kinulaya ng mga bahay. Kaya ang dating red light district naging tourist attraction. Everybody deserves a second chance. So these are old homes, Yuna? These are, these, well, today they're doctor's offices. How they, old are these uh, <clears throat> houses? 1,700 probably. So these are more than 300-year-old houses. Yeah. It's very typical in Copenhagen that when you have a building that is brick and wood, mm -hmm. you paint it one color. Dito sa harbor, nakapuesto na ang kanilang Christmas market. Hello, Philippines! Totoong Christmas tree. Bango. Amoy Pasko talaga eh. Nako, heto ang weakness ko. Yung mga abubot para sa Christmas tree. So the material is from Nepal. From wool. Naniniwala sila sa mga elves. Yung mga tumutulong kay Santa Claus. Naniniwala sila na yung mga elves daw nagtatago dun sa kisame ng kanilang bahay. Pag Pasko, nag-aalay sila ng pagkain dun. Parang may ganyan kaming tradisyon sa La Union, sa mga Ilocano. Yung nag-aatang kami ng pagkain tuwing may mga special na okasyon. Pare-pareho lang tayo ng tradisyon. This is very typical. It's called a flute bowler. Flute bowler. So, typical daw, pag may birthday ka raw dito sa Denmark, kailan magdala ka ng ganito sa skwela, lalo na sa mga bata. Yun ang parang pa-birthday cake mo sa yung mga classmates. Mmm! Meron siyang merang sa loob. It's merang, yeah? Egg white. Mga post. Chocolate yung labas. Sarap! Ano kaya ito? Kinakain? Ah, kinakain siya. Kala ko sabon. You can try. Okay. Yeah, this one is such a caramel. Caramel. Licorice and cappuccino. I'll take one, okay? Ito, cappuccino. Mm, uh -huh. Talaga naman, kahit sa ang sulok ng daigdig ngayon, merong Pilipino. Kahit saan ka talaga magpunta, may makikita kang Pilipino. Katulad ni Claudine, taga Manila, pero naka-base sa Canada. Kita ako si Jessica. Oh, po, Jessica so Oo. Oh. <laughs> Ikaw yung GS ah. na yan. Oh. <laughs> ang galing mo. Anong pangalan mo? Uh, Danji po. Kumusta po? Mga Dormiendo family dyan sa Calbayog City. Salamat ha. Salamat po. Ayun Merry po. Christmas. Merry Christmas din po. Oh, Merry Christmas. Nakita ako nung mga kababayan nating ito. Uh, <laughs> 
Galing daw sila ng, anong ginagawa nyo rito sa Copenhagen? United Arab Emirates. Oh, nagtatrabaho kayo doon. O, oh, tapos? Nag-vacation po kami dito. Ah. Actually, we follow also yung Jessica Soho na Iceland. Ah. Ano na, travel. <laughs> Oh, sige, enjoy kayo ha. Batiin mo yung mga kamag-anak mo. Hello po sa mga taga-Kalamba. Ikaw. Hello po sa taga-Kesin City. <laughs> <laughs> oh, sino ako? <laughs> sino ako? Nakalimutan ko. Ito pero palagi kita nakikita sa ano. Taga- ako si Jessica. Yeah. Oh yeah, how are you? Okay lang po. Ate. Ikaw si? Katharina po. Katharina. Taga rito ka? Oo. Uh-huh. Sa Copenhagen? Uh-huh. Oo. Oh, ang mami mo, Pinay. Oo uh-huh. po. Ang daddy mo, German po. Oh, parunong ka ng mag-Tagalog ha? Ah. Ito. Ba't mo ako nakilala? Kasi like palagi ako nanood ng Filipino shows sa YouTube. Hi! Sa mga tagad na magkat. Awesome. Hi Lola! Kung ang mga Danes ang tatanungin kung sino o ano ang kanilang BFF o best friend forever, bisikleta ang hari ng kalsada rito. At kahit saan, may bike lane. Sila ang may right of way. Pwede mo pa nga itong bit-bitin sa tren o sa loob ng mga building. Kaya para sa mga katulad ko, when in Denmark, learn how to bike. So, since you are on the bike, yeah. then you can press it firmly, pr- press the lever firmly, and then you will push it back. Then you can let it go. Yes, and the bike can move. Okay. Kaya ko na to. Hindi ako marunong mag-bike kasi nung matututo na ako, mga high school ako, natakot ako kasi parang feeling ko mahuhulog ako. Pero isa sa mga exercise ko sa Manila, nagsuspinning ako. Ang pinaka-best friend nila ang kanilang bisikleta. In fact, dito sa Copenhagen, mas maraming bisikleta kaysa sa mga tao. 1.8 million ang population ng syudad na ito, pero ang bisikleta, 2 million. Okay. Hello! Hello, doggy doggy. Hello. Ang ganda ho rito, ang linis ng hangin. Hello from Denmark. Magandang dayuhin din ang Denmark para sa mga bata at sa buong pamilya. Dahil dito lang naman nagmula ang laruang kilala nating lahat. Noong hindi pa uso ang gadgets at smartphones, isa ito sa cool toys. Malikot na imahinasyon lang ang puhunan para ang isang brick o piraso nito makabuo ng kahit na ano. Ito ang Lego. Ang Lego dito sa Denmark na imbento ng karpinterong si Ole Kirk Christiansen. I suppose I'd better write you a paycheck. Nalugi kasi ang dati niyang paggawaan ng tools hanggang naisipan niyang gumawa ng laruang kahoy. Hanggang napagtanto niya na mula sa isang piraso ng kahoy, kapag dinamihan at pinagdugtong-dugtong, maaring makabuo ng napakaraming laruan. Depende sa imahinasyon. Let's go sa Lego. Andito na tayo sa loob ng factory. Meron silang parang conveyor belt. Paggawa na yung Lego bricks, store nila ready for shipping. So kapag na-mold na nung mga robots na gumagawa ng Lego brick, eto na yung finished products. Ngayong nakita na natin kung paano ginagawa ang Lego Bricks, silipin natin ang kauna-unahang indoor theme park at museum ng Lego Group sa buong mundo, ang Lego House. From Denmark to the world, isa sa pinakapopular at pinaka-well-loved na educational toy. Nagsimula noong 1916 at kinalakhan na ng ilang mga henerasyon ang Lego. Laki. Lego. Kahit dito sa Lego House, Paskong Pasko na. Yung Christmas tree nila, oh, gawa sa Lego bricks. Pati yung Christmas lights and of course, pati yung gifts. Mm-hmm. 
ang Lego house na hahati sa anim na zones. So what we have here is the tree of creativity. Do you have a guess how many Lego bricks that are in it? Millions. Yes. <laughs> how many millions? 6.3 million. Wow. And if one person had to build it, do you have a guess on how long it would take him? A year? 12 years. 12 years! Yes. Yung mga nakita natin sa ibaba, yun yung airport, yung pier. So that's the pirate theme. Ang galing. So, May crane, sumisimbolo raw yan sa patuloy na construction. They will never stop thinking more out of Lego bricks. So interactive din siya na gallery. Hindi lang yung tumitingin-tingin ka, ito yung ticket mo. Pwede so, mong itapat. And then, pwede kang magpa-picture. Tapos, yung litrato mo, i-convert na now, in a second, pixelized. It... Ang galing. Dito daw, you're encouraged to create mga isda out of Lego bricks. Kasi ito yung theme niya. Under the sea, pressured ako na gumawa ng isda. Ko, ito, mahina ako dito. Hindi siya mukhang isda. Mukha siyang submarine. Nakakahiya naman kung hindi mukhang isda. Maybe it's a seahorse. And put it in, in here. Then you have to add eyes and a mouth. Let's choose the meanest mouth. Yes, perfect. And now the magic happens. Tapos lalabas na yung ginawa kong isda. Ayun! Let's just imagine it's a seahorse. <laughs> it's a very nice seahorse. <laughs> Ang galing. Oh, mukha naman siyang seahorse talaga. Oh. Ayun na yung ginawa kong Lego brick kanina. Na-transform nila digitally. Tapos na-dagdag nila dito sa parang digital aquarium. Hi guys! Welcome to my channel! Channel 7! Dito sa tinatawag nilang red zone, yung waterfalls daw, simbolo ng creativity. Kung ano yung pwede mong gawin out of very simple and very small Lego bricks. It's a very good educational toy. Naglalaro na sila, natututo pa. Walang duda, malikot at malawak ang imahinasyon ng Dane. Parang tayo rin. Meron din silang kwento tungkol sa sirena. Hello, Little Mermaid! The Little Mermaid, isa sa pinakasikat na sculpture sa buong mundo. Ginawa ng artist na si Erickson Edwards. Base sa sikat din na fairy tale ni Hans Christian Andersen. Replika na lang po yan ngayon dahil yung original, itinago na ng mga may-ari. Paano ba naman kasi? Isa rin ito sa pinaka-vandalized. Minsan na rin lang ho ito mangyari. Off my bucket list. Kaya pasensya na ho kayo ha. Aaura lang ho tayo ala The Little Mermaid. How do you feel about finally seeing this very famous sculpture? I thought it was bigger, quite a uh, normal say. That's why but it's a little mermaid. <laughs> yes. <laughs> it's not the big or the tall mermaid. But it's quite pretty. Tan ho kay galing? Ah, Vienna, Austria. Hindi kompleto ang trip ni sa Denmark kung hindi ko nang tanong determine at para sa last leg ng ating pamamasyal sa Denmark, itodo na natin to. Akyatin natin ang kanilang Spiral Tower. Parang 3.2 kilometers tong tower na to, back and forth. Madali naman siguro, except na paakyat. So medyo may challenge konti. Tara. Kumbaga, third story na ito. Pero maganda. Magandang experience kasi. Ang ganda rin ng view. Kita mo yung mga puno. Tapos, ang sarap ng hangin. Malamig, pero tama-tama lang. Level of difficulty, fair to moderate. Lalo na para dun sa mga fit. Yung mga nag-exercise, yung mga nag-zoomba. Carry lang po. 
Yung mga pinaikot-ikot lang daw dyan, pwedeng humugot dito. Kasi paikot-ikot din bago ka makarating sa tuktok. Ma'am, you're from the Netherlands? Yes, I am. What do you think of it? It was wonderful. I thought it would be made out of wood. But uh, it's metal actually. But I really like it. One, two, three, four, five. Nakalimang ikot na tayo. Seven more to go. Ang maganda rito, sa gitna ng forest tower, may puno. Kasi nga, gusto nila ma-highlight yung experience with nature. Kakahingal din ha, pero isa na lang, makakarating na ako doon sa tuktok. Pero tingnan nyo, ang ganda rin ng view dito. Yay! We made it! Dito na tayo sa tuktok. Sabina, why visit Denmark? Kasi ang Denmark, one of the happiest place in the world. Very relaxed din yung view nila. Pag nandito ka parang natatanggal lahat ng stress mo. Usually, di ba, tinatanong ng mga tao, lalo na yung mga millennial, eh Denmark, parang mahal. Paano ba yun? Laging magpaplano ng maaga para maka-avail tayo ng uh, very low prices. Friendly rates. Friendly rates. Mag-ipun na. Ngayon pa lang. Biggest lesson learned from Denmark? Masaya sila kasi maayos ang kanilang lipunan. Naaalagaan nila ang kanilang sarili, pamilya, komunidad, at syempre, ang kalikasan. No wonder, lagi silang nasa top 3 ng happiest people. Kaya mula po rito sa Denmark, IKMJS na yan! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.